真没想到，咱哥俩今儿还能聚在一起，喝这碗酒。你说，要是张良哥、猛子哥在，该多好！放心吧，他们俩的在天之灵也希望咱们兄弟俩能够重新聚首，他们也会高兴的。接下来你们怎么办呢？本来你们的队伍人就不多，这一仗下来七七八八的，也剩不了几个人了。我们是这么打算的：本来想找个地方先休整一下，嗯，然后继续找人。只要我们的队伍剩一个人，那么就有重建的可能。鬼子这次伏击我们，肯定知道我们藏在小河口据点，设了一个套。等着我们往里钻！哎呀，都怪我呀！没事打什么运输队呀、啊？害得我们死了那么多战士。三儿，别难过，你这么做也是为了队伍好。嗯，我现在担心的是，鬼子他们知道我们藏在小河口据点，但是我们那些战士都在那边，他们现在怎么办呢？队长。回来了，回来了，谁带回来了？怎么样？怎么就你一个人回来了？怎么了？啊？哎，你别光哭呀！到底怎么了？都死了，我那几个兄弟都死了。什么？你那小毛子呢？也死了。什么？我来我带路，都一大个。だが藤原は出て行けと言われた海野君。もしまたここにいるなら、その子は面倒くさくなるよ。さらに、やつはもう合作する気はない。我らはここに残しても、これからの仕事は大変になるよ。私は経済スキルからだ。だが、ある頃は一つのことが失敗した後で。意外と他のことの始まりとなる。今日藤原との喧嘩は、俺に少し収穫を得た。収穫？吉田、お前に調べることがある。はい。同志们、我们的队伍虽然被打散了、但是我们的精神没有散。从现在开始，我们重新建设自己的队伍。秦森泰同志，就是我招的第一位战士。队长，我和小毛子见过几个村的民兵队队长，明天我去问问他们，看看能不能加入我们。小毛子牺牲了，我们和队伍算是断了联系。我争取和团里恢复联系。别人我不知道，之前我们的五连，我五十三，如果吃了鬼子的亏，我就一定要找我回来。鬼子杀了我几个战士，我就要干掉几个鬼子。否则，我就天天睡不着觉，饭也吃不下。队长，但是现在我们就剩下十一个人了，连场伏击战都打不起啊！那我就摸落单的鬼子。落单的鬼子，我们之前的动静闹得太大了。鬼子现在学聪明了，现在上哪儿去找落单的鬼子？哎。我知道，我知道在哪儿能找着。你知道？啊，昨天我害怕呀，跑跑跑跑去兄弟那儿，待待了一宿，完了他招待了三个日本人，还都穿着便装，挺可疑的。后来他跟我说，他们好像是扬州宪兵队的，说派来咱们这儿找什么东西，具体他没有说。嗯，哎，对了，明天说这仨人要去二王村。哎，你小子是不是松开？松开！哎，没，你接着说。那就行是吧
，不太好说。这日本人吧，他不大管这边，但是各路人马吧，都去过那地方，三不管地带呀，那个是。行，就他们了。明天行动的时候，等我记住了，要瞒着我二哥，要不然他无论如何也不会让咱们去的。都明白了吗？明白了。嗯，好了，准备吧。万里长城，万里长，长城外面是故乡。快快快！快快快！就这儿，看到了吗？到了，吴队长，就这儿。哎，挺热闹，是不是开堂会呢？这看着也不像堂会啊，唱歌呢，在哪儿？走，咱们看看去。哎。走走走！少卿，哎，你画好了没有啊？下课就到你了，马上了，马上就好。那你快点啊，我先去报幕了，快点。好。老乡们，刚才的这首《长城谣》好听吗？好听。好，下面呢，我们会献上一首更好听的歌。这首歌呢，创作于一九三七年。这一年，日本人无缘无故攻打我们中国宛平城的守军。这首歌呢，讲述的是一位平民女子，因为日本人侵略者的入侵，导致家人和爱人失散。下面我们有请少卿为我们带来这首《四季歌》，有请。有那三位日本人吗？没看见呢。要不，我队长，咱们到村里面看看吧。走。这都找了半天了，也没见着人，是不是已经走了？我跟你说啊，早上走了，他们也不一定呢。他们是说跑就跑啊。哎，吴队长，吴队长，那仨人就就在那儿，在那儿，就那三个，那那那三个日本人。去那边，你跟我走。哎，走。哎
，指导员。哟，武营长啊，干嘛去？给三儿送饭去。好，我们队长他不在。啊？去哪儿了？啊，今天呢，我和我们队长分开，到旁边的几个村与民兵队长取得联系，嗯、看看他们呢能不能加入到我们的队伍中来。哦、我这先回来，他呀，估计还得一会儿呢。哦。哟，这把刀够大的呀。这把刀啊，是我们武队长的。今天呢，正好我闲下来，带着他出去磨一磨。嗯，别小看这把刀啊，这把刀可是我们队长砍过中村的那把刀。什么？嚯，够沉的，他能耍得起来啊？我们队长我看耍得还不赖呢，还说啊，再教我两招。<笑>行了吧，就他那两下子，还教你呢？他连自己都顾不过来呢<笑>，吴营长，也就你敢这么说他了。嗯，但是呢，哎，我听我们队长说啊，您当年可是二十九军刀术教头，有机会教两招。哎，行啊，有机会一块切磋切磋。<笑>呃，先送到吴队长房间去。是。哎，兄弟，你跟三儿有没有聊过？接下来有什么打算？我们聊过，现在呢，我们是要尽快的找一个合适的落脚点，把队伍发展起来。毕竟我们队伍现在骨干呢都还在，发展队伍不难。最好跟团部尽快的取得联系。兄弟，听你说话呀，是个实诚人，我喜欢。<笑>不像那些穷酸秀才，满身傲气和算计。<笑>哎，既然这样的话，那我就有话直说了。说，吴营长。我希望你们能留下来。留下来？嗯，什么意思啊？留下来，加入我们国民党啊！兄弟，跟你说句实话，我这编制啊，虽然是一个营，但是其实的兵力还不到两个连。我呀，需要补充兵员。嗯，吴营长。这有点不大合适吧？我们是新四军，虽然现在是国共合作时期，但是，还是有分别的。这有什么分别呀、啊？不管是国民党还是共产党，那都是抗日的队伍。再说了，从名义上来说，你们新四军还不是归我们国民党领导吗？那要这么说的话，吴营长，你带着你的队伍加入到我们新四军如何？兄弟，你，吴营长，我开玩笑呢，我去磨刀了，别往心里去啊。哎、怎么样，你没事吧？你看我们像没事的吗？你们到底是什么人啊？啊，我是说你没受伤吧？想不到你歌唱的挺好的呀，胆儿还不小。说实话，刚才不是你吗？还真挺麻烦的。你当我愿意啊？<笑>你们到底什么人啊？怎么能在村子里面乱开枪呢？那……哎，慢点，慢点。这什么玩意儿？什么呀？这什么呀？这是？这什么呀？这是啥玩意儿？哎。这不就一破碗吗？要这干嘛呀？吃饭我都嫌拉嘴，带他干嘛呀？是他？谁呀、啊？扔了啊！哎，别别扔啊！不知道是啥呀？这这。知道这是什么吗？嗯，这可是青三代烧制的瓷器，是宝贝。啊，青三代，嘿嘿，就这破碗还宝贝呢？这这这。哎，你这姑娘，我怎么瞅着这么眼熟啊？您可真是贵人多忘事，连救过的人都不记得了，还是你救过的人太多了？我救过你。对呀、啊，我俩就是那天晚上你救的两个女学生啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀
，别开枪！嘿，小心！是你们呐，吴十三，你终于记起我来了。自从那天之后，我就听说城里有你的通缉令来着，后来又听说你劫了牢，救出一批共产党员，我还替你担心来着，没想到今天在这儿碰上了。哎，那你们怎么会在这儿啊？咱们那天分别之后啊。我就和同学加入了江都民众同盟大会。我们这次过来是宣传抗日思想的。什么什么会？什么什么会？什么会来着？不知道、啊。这你们都不知道啊？亏你们还是共产党呢。这可是共产党的外围组织。说到底，咱们现在都是战友了。战友？哎，就你们那儿唱着歌、跳跳舞，跟我们就战友了。那我们真当真枪打鬼的，你们凭啥也算战友啊？啊！你怎么说话呢？哎，你你这人思想怎么这么浅薄啊？我们是宣传抗日思想，鼓舞老百姓，让他们拿起武器参加战斗，这怎么能不算抗日呢？哎，行行行行行，人家说你浅薄，你不知道啊？人家是女学生，你这笨嘴笨舌的能说过人家？行了，二位姑娘，世道怪乱的，赶紧回去吧，好好读书啊！今儿个谢谢你们了。来收拾吧，哎，再见啊！好好读书啊！バカ、あの茶碗の価値わかるのか？あれは死んだ監視の時、継続人が作んだ行動品だ。そのはお前の舞台を買うことができるんだ。お前らの頭が揃えてもあの輪の半額にもならん。誰がやったのか知ったのか。知りません。武功隊の仕業かも。嘘つけ。はい。武団の奴はあの輪の価値を知るわけない。奴らはその輪のために切ったじゃない。こと少年。そうだ。きっとあのこと少年の仕事だ。この輪の価値が奴しか知ってる。早く。直ちにあいつを捕まえろ。はい。はい说吧，何必呢？为了一个青三代的瓷碗，把性命给搭上，不值得吧？唐唐岩将军，这这不是我干的，我我就是一个咱古玩的，哪有那胆量啊？我这件事情就我们两个知道，不是你，难道是我找人抢的？那那那将军。是是那些新子军，发现他们是日本人。我看你就像新子军，你还别说，这嘴硬的样子，还真像高大的那些新子军。给我打！别别别别别！慢着！我我我我我说我说说吧。我我我知道，我我现在就是说破天，你你你也不信我，藤原太君，我我我真的是冤枉的我。接着打！我我我我我我我我我我可以补偿你，我用十倍，不不，我用百倍的古玩补偿你。说。你不是一直想想得到沈松溪他手里那几件古玩和和那几张字画吗？我我可以帮你搞到。你帮我搞到？要用钱的话，我还用你吗？我自己就可以出来。再说了，我给他多少钱，他也不会卖的。不不，不用你花钱，你直接去找他就行了。那我找他去抢。他的弟弟在汪精卫那里是个高官，我并不方便去抢。是，这个平常是是不方便。他要是卧藏
，反日分子的嫌疑犯呐？什么意思？我之前收到一个砚台，想想卖给他，就去他家找他，结结果无意间在他家发现，发现了几个受伤的人，而且而且好,好像受的是枪伤。唐元太君，你你想啊，这年月。受受受枪伤的人，那那是什么人呐、啊？啊！这少卿说，这是青三代的东西，是个宝贝。宝贝，古董值钱，我倒是知道。但是这么个破碗，我看城里要饭的拿的碗都比他结实。是啊，哎，你慢一点。我跟你说，这要真的是清三代的瓷器的话，那可值不少钱呢。啊，真的假的？你懂这些？当然了，再怎么说我也是大户人家出生的。我爹虽然是行伍出身，但是家里当时有不少的宝物。我听当年的教书先生说过。这要真的是清三代的瓷器的话，那随便一件，都够咱们整整一个排的人吃吃喝喝一年的了。哦，哎呦，那这还真是个宝贝啊！李<笑>小子，这回心里想的是啥？我可猜到了啊！<笑>这次呀，咱哥俩可想到一块儿去了。<笑>小青，你一路上闷闷不乐的，是有什么心事吗？我在想五十三那些人说的话，他们说的对。他们说什么话呀？让你想了那么长时间。哦，不会是五十三对你？哎呀，瞎说什么呀？我记得五十三跟我说，你们虽然是抗日组织，但只会唱唱歌、跳跳舞，宣传一下抗日思想。洛梅，他们说的对啊，这算什么抗日组织啊？跟他们去前线打仗相比，压根儿不是一回事儿。那你还想怎么样？难不成真的跟他们一起去抗日前线吗？那怎么了？谁说女人就不能去前线的？得了啊，你可得趁早打消这个念头。就算他们答应你去了，你爹能同意你去吗？我更加不能同意你去了。洛梅，师傅，停一下。嗯。我家祖宅快到了，我要先走了。啊，那你不回城里了？不回去了。这两天我们家亲戚来了，过两天找你玩啊。行，先走了，再见。谢谢啊，不客气。走了，再见。师傅，咱们走吧。行。藤原太君，我们家真没有你要找的人。我弟弟也在为皇军做事，我们怎么可能？沈先生，我倒是希望你们家没有反日分子。如果是真的没有的话，那就说明我的情报有误，我会给你们沈家一个交代。嗯，萨克塞，艾克。先生，我今天这么做，也是想给你们沈家证明一下，免得有人造谣生事，说你们沈家藏匿反日分子。
说的没错吧？嗯，朱老板，之前都是误会，这次多亏了你，我才得到了这么些个宝贝呀、啊。我得好好的谢谢你啊！<笑>不敢，不敢，我哪敢领藤原太君的感谢呢？平常巴结您还来不及呢。如果藤原太君满意的话，我这有一个。让藤原太君更满意的请求。哦，说说看。这沈松溪的宝贝是不少，但大多数都是品相一般的平常货色。呃，那几件古玩和字画，您可以留着自己玩呃，其他的，其他的，您可以给我吗？啊，我是说。我帮您出手，一定会给您卖个好价钱。朱老板，这算盘打得不错呀！啊？哈哈哈哈哈！好，从现在开始，今后我在中国的所有古玩交易，就由你。一手操办。你好，二位，您这是来看东西还是来收东西啊？你们家朱掌柜现在在吗？哟，不巧，掌柜的出去了。有什么事儿您跟我说就行。嗯啊，我们这儿有个物件，麻烦呢，您帮看一下。好。啊，就这个。拿着呀，这东西又不扎手。先生是第一次出东西吧？我说什么呢？啊！我告诉你啊，就这玩意儿我出的不少啊，你可别蒙我。你们这行水深水浅，我门清。啊，先生，既然您是行家，应该懂得古玩行的规矩。这贵重瓷器交易啊，从不过手的，怕的就是一不小心给打碎了。您得放在柜台上，我再把它给拿起来
，这还用你教啊？我懂，我只不过嫌他麻烦。你说，就卖这么多破玩意儿，这么多破规矩，嗯。哎，邵先生，您这是要走啊？呃，我这还有事儿，呃，你跟你们老板说一声，回头我再来。哎，好嘞，你慢走啊。嗯，我就不送您了。你留步。哎，这就是邵先生。哦，对，那位就是邵先生。邵先生谁啊？邵仁光，扬州城啊，有名的大户人家，数一数二的，人家亲弟弟。那是在李世群手底下的得力干将，在扬州城啊，黑白两道都吃得开啊。哦，老五爷，您这东西看着像是清三代的物件，是吗？哎，但我这眼力浅，看的不一定真。要不这样，您等我师傅回来了，让他再看一眼。嗯，哎，行行行，那您后边请。嗯，哎，你请。爸妈死了，他们肯定不希望你出事情。你怎么这么想不开？你那么厉害，你那么厉害，为什么不救我爸妈？我爸妈好心收留你，结果呢，却被日本人害死了。是你杀了我们全家。我问你，日本人杀我爸妈的时候你在哪儿？在哪儿？人呢？你以为我不想救吗？我去祭拜我爷爷，我回来的时候他们已经被日本人给杀死了，还有我那帮兄弟。这个仇我一定要报，老梅，现在咱们必须得活着，只有活着才有机会找藤原雄那个王八蛋报仇。你想想、啊。我站在城楼，掌柜的，你可回来了？有事儿啊？来两个人，带着青三代的物件。我看这东西好像对，可我这眼力劲儿也不敢跟人打保票啊。人呢？我给请进后堂了。
，二位，久等了。朱老板，听说呀、啊，您是扬州城最大的古玩店的老板，我们呢手里有个物件，麻烦您看一下，帮我收一下。怎么？这东西不好吗？好东西，好东西，这打眼一瞅，就是清三代的物件。行行行行行，别说那么多了，开个价。不急啊，不急。哎呀，这东西要是对的话，价格可不是小数目啊。<笑>容我仔细瞧瞧啊。好好，二位，这边请。哎，这边请。让我仔细瞧瞧啊！哎，哎，放下！好好好好哎呀，容我问一句，这东西哪儿来的呀？怎么着？怕是贼赃啊！哎，不不不不，误会，误会了。这是规矩，古董买卖前必须问清来历。这要是来历不明，不是怕以后吃上官司吗？这你别担心，这是我们家祖传的。啊，对对对对对，祖上传下来的啊。那好，你们开价。十，十根金条。呃，老话说得好，平安谈古董，乱世买黄金呐、啊！啊，<笑>这兵荒马乱的年月，这这古董就不值钱了。三根金条，朱老板，这扬州城也不光您一家收古董了啊,啊！那我们上别家看看去吧。对对对对对,对，等等，我再开个价。七个金条，啊，这价格够划算了。不是我诸葛亮才说大话，从我这儿报出去的东西，整个扬州城没有第二家敢要。成交，爽快。哎呀，你看啊，谁家柜台上也没有那么多现钱呢？容我打几个电话，串串钱。这行里啊，都是这么着，都这规矩。如果遇到价格高的物件，都是互相串钱的。<笑>二位，来这边请。哎，好好好。哎呀，行行行行行，赶紧去吧，赶紧去吧。二位，稍坐啊，我去去就来，去去就来。去吧去吧去吧。好。给这里面的先生洗壶好茶。好嘞。把里面的人给我稳住了，我去打个电话。啊，明白。茶来了。喂，给我接皇军司令部。哎，我说，这都多长时间了？你们掌柜台回来了，回不来啊？您稍等一下，您稍等一下，马上就回来了。您赶紧催催。你请喝茶，喝茶。哎，我说，怎么去这么长时间啊？这么多钱也不是小数目，他呀还得再凑一会儿。等会儿啊，再等会儿。啊，坐。奇了怪了，怎么这么长时间还不出来啊？哎，刚才进来那俩人呢？您是说刚才看东西那两位吗？对，我给请进后堂了，在哪儿？那是吧？呃，对。
，出什么事了？一大堆鬼子奔这儿来了。这路上没遇到什么可疑的人，难道是咱们来的？我怎么就……安全起见。拿着东西啊，我们先撤，走，后面走啊，走。几位干嘛？再等会儿，人马上就到。我们有事，赶紧走。别别别别，再等会儿。走走走。哎哎哎哎！哎呀！哎呀！你们怎么才来呀？人都跑了，从后门跑了。八哥，喂。是没事，也不是很太平，抓紧时间，快点出城啊